それでは始めさせていただきます、えー、京都大学アジアアフリカ地域研究科博士課程の、えー、4回生の岩倉です、えー、今回はアゼルバイジャンモデルのイスラムマインとその揺らぎということでアゼルバイジャンのイスラム国家管理についてお話しさせていただければなと思いますえっと、本発表の構成なんですけれども、まずあの本発表の,あの目的であるとか背景であるとかをはじめにここでお話しさせていただいたと、えー、アゼルバイジャンのイスラム、まあ、基礎的な情報について2番でお話しさせていただきます。その上で、えー、タイトルにもなっています、アゼルバイジャンモデルのイスラムファーミーとは何だということについて3番でお話しさせていただいて。えー、と4番、5番でこのアゼルバイジャンモデルのイスラム管理が近年2017年以降特に変化が起きていますのでこちらの変化がどういう変化なのかそしてその変化の背景にあるものは何だということをお話しさせていただければなと思います、えー、まずはじ,はじめにということで本発表の目的なんですけれども、えー、と本発表の、えー、と主題は、まあ、アゼルバイジャンという国家による宗教管理なんですけれども国家による宗教管理というのは、えー、当然そのあ国家一国だけの問題ではなくて、その諸外国ももちろん含めて、グローバル的な宗教の状況にも左右されます。で、今回、えっと、その具体的な例としまして、現代アゼルバイジャンの国家によるイスラム管理に着目した上で、その従来行ってきた管理方法、これがアゼルバイジャンモデルのイスラム管理ということなんですけれども、こちらと最近そのモデルのイスラム管理に起きた変化を検討いたします。そしてその近年の変化の背景にある要因を解明していくというのが、この発表になります。えー、とまず、えー、本発表の対象になりますアゼルバイジャンなんですけれどもアゼルバイジャンは、えー、といわゆるカフカス地域と呼ばれる、えーとまあ、イラン、ロシア、トルコ、アルメニアなどに囲まれた旧ソ連圏の一国にあたる地域、まあ、この地図でいう、えー、いろんな国のところの部分ですねこちらの方の国アゼルバイジャンを対象にした発表になりますであの本発表の背景なんですけれども先ほども言った通りあり国家による宗教管理これはもちろんアゼルバイジャンの例外ではなくアゼルバイジャンのその国家による宗教管理というのはグローバルな状況によっても規定されます。で、この下の方に国内的に不便とまかりがありますけれども、こちらの権威主義体制であるとナショナリズムなどももちろん国際的な要因を含むんですけれども、まあ、国内的な要因も含むということで、あえてこちらに分類します。で、大事なのは国際的要因ということで、まあ、イスラム主義であるとか、宗教管理組織の,そ,のそもそものモデルになったところであるとか、あるいは、まあ、今回はあまり次第ではありませんが、欧米諸国との関係、こういった部分、いろいろな状況によってあの宗教管理というのは規定されるものだということを、まず背景の位置ということであります。で、あの本発表に関して言えば、いろいろ研究がある,あるんですけれども、主に、まあ、3つ, 3つに分けることができまして、えー、1つは宗教、このアドルバイザーの宗教管理している組織の活動や構造がどのようなものであるかということを論じてきたような研究。2つ目は、えー、とアゼルバイジャンというのはイスラム主義の伸長、まあ、いろいろありますけれども、これは根絶させていただきますけれども、そのイスラム主義がどのように活動しているかということが2点目、そして3つ目に、えー、本,発表本発表の主題とも一番重なるところではあるんですけれども、アゼルバイジャンの、えー、宗教的なイデオロギーがありますけれども、これは国家の宗教政策としての宗教イデオロギーが何であるかということを論じてきた、この3つが、えー、本発表に関して主な研究、いかのような研究があります。でこのような、まあ、研究というのはいろいろあの論じてきたんですけれどもしかしこの従来の今までの,その3つの分野で論じてきた状況というのは2017年までの状況というのが大半の研究でしたでこの2017年にこう大きくあのその従来の研究前提としてきた状況が変わっていますでその2017年以降のイスラム管理の変化をグローバル的な状況を踏まえて論じる必要性があるのではないかということになりますね、えー、とこれが後で構築しますけれども変化が2つありまして1つはイスラム政策に対して民衆の信仰比例が変化しているということが1つ目そして2つ目にイスラム管理をしている組織たちの内部での,あの宗教管理の内部の権限の問題が起きているということこの2つが主な変化ということになりますということで、えー、と早速アゼルバイジャンのイスラムとは何ぞやということについて2番に移らせていただきます、えー、とアゼルバイジャンのイスラムそもそも、えーとイスラムの教職人といろいろあるんですけれども、まずアゼルバイジャンはイスラムは 95% 程度、えー、といまして、まだあくまで推計なんですけれども、その中でもシーア派、まあ、12万派が多数を占めている、でただしスンナ派も決して無視できる数ではなく、4分の1程度はスンナ派、えー、とスンナ派といってもこれ、いろいろあるんですけれども、主にハナフィー法学派が中心的な存在で、あとシャーフィー法学派が
一定すぎるという状況で,でそんな宗教ではありますけれどもこれはキリスト教とユダヤ教が多くて、えー、とキリスト教の中でもロシア正教とアルメニア首都教会が大多数を占めているとこのような宗派構成になっていますでアゼルバイジャンのイスラムということなんですけれども、まあ、歴史的に見るならば7世紀にアラブ軍が、まあ、今のアゼルバイジャン地域に、えーまあ、侵入したことによって、まあ、住民のイスラム化が起きたということが一つでそして16世紀にあのこれサハビー朝、まあ、ペルシャの王朝でございますけれどもこれがあの成立したことによって住民、まあ、それまではスンナ派の住民が大多数だったんですけれども、まあ、住民のシア派が起きたというのは16世紀頃からの話になりますで、まあ、これが近代以前の話で近代以降になってあの現在のアゼルバイジャンと呼ばれる地域は、まあ、ロシア帝国やあるいはそれに支配されるということなんですけれどもロシア帝国期に起きた重要な実行としましては、この後お話しさせていただきます、あの無水の宗教と呼ばれる、まあ、体制に忠実な裏側によって宗教を管理させるという制度が、まあ、発足したというのがロシア帝国にあたります。でそして、ソ連期になりますと、この無水の宗教制度という制度を発展しつつも、あのソ連というのは宗教弾圧を行った、まあ、そういう国家でありますので、世俗主義、まあ、厳しい世俗主義を浸透させていったというのがソ連期になります。そしてソ連崩壊以降アゼルバイジャンという国は独立したわけなんですけれども、えー、とその独立した時期でもあの2つ変あ,のありまして1つは1991年独立直後から93年まででして、まあ、この時期はイスラム主義が一番あの自由に国家によって認められたという時期でありましてその中でも特にトルコ的なイスラムというのが、えー、ともてはやされた時期という時期なんですけれども1993年以降、えー、と現在の大統領イルハマリーフと呼ばれる方がいるんですけどその方と父親のヘイダラリフという方が大統領になった、えー、と1993年から現在までは再びこういった宗教的な自由というのは国家によって管理されるという体制になって現在まで至るという状況になりますであのここまで言ってきてアゼルバイジャンのイスラムの、まあ、特徴がいくつかあると思うんですけど、まあ、イスラム主義、まあ、この4つが主に挙げられるのではないかなということでまず1つはイスラム主義の影響ということで、まあ、イスラム主義と一口言ってもこれはいろいろあるんですけれどもアゼルバイジャンにおいて特に存在感が大きいのはイラン、えー、とイランはアゼルバイジャンと国境が接しているという問題もありますしそして宗教、宗派大多数の12万派が一緒ということもありますでこうした影響で、まあ、トルコやアラブカフカス、まあ、ロシアの北部ロシア方面である北部の地域からも影響を受けているということなんですけど、イランの支配がやはり一番影響が大きいということが一つ、これは他の旧ソ連圏とかでは見られない現象になります。でもう一つは、まあ、これはあの世俗主義、まあ、国家によるイスラム管理ということで、これ自体はあの必ずしもアゼルバイザーだけではないんですけど、次の赤文字部分が重要なことでして、一つは、先ほど歴史のところで見てきたそれ、まあ、ロシア帝国からということなんですけどロシア帝国それ自体の遺産である宗教と呼ばれる制度とそしてもう一つトルコからあのあのトルコを模範に取った組織があるということこれがあのアゼルバイジャンにおいて重要な特徴になりますそして最後に、えー、下の方ですけど、えー、と現在もアゼルバイジャンにおいて、まあ、多文化主義政策が取られていまして、まあ、イスラムをナショナリズムに利用するというよりは、まあ、イスラムがあの数ある宗教の中のアゼルバイ,アゼルバイジャン国民数ある宗教の一つとして壮大化されているということが3つ目、そして4つ目が、これはまあ世俗主義の国家によるイスラム化とも重なるところなんですけれども、国家による利用操作ということで、まあ、国家国家として商用される一方で、政治的イスラムは排除される、まあ、こういった4つの点がアゼルバイジャンにおけるイスラム主な特徴として挙げられることができるのではないかなと思います。で次にあのこうしてアゼルバイジャンのイスラム基本的なことを抑えた上でではあタイトルともなってアゼルバイジャンモデルのイスラム管理とは何だということなんですけれどもそもそもあのアゼルバイジャンの、えー、と宗教、まあ、イスラムの国家管理を行っている組織は何だということになるんですけどいろいろ政府機関主に分けると政府機関と先ほど言ったムスリム宗教現在カフカスムスリム宗教と呼ばれる組織なんですけどもその政府機関の中でも宗教問題を専門に扱っている機関、えー、と宗教団体担当国家委員会と呼ばれる組織がありますこれの組織と,、えー、とロシア帝国時代から続く、えー、と政府の忠実な裏側によってある結成されたカフカスムスリム宗教この2つが特に重要な組織となりますでこのまあ宗教ってはそもそも、ねえー、と先ほど歴史のところで少し説明しましたが、えー、どういう組織だということなんですけどまずは1872年の、まあ、ロシア帝国時代に創設されたえー、と歴史があるんですけども現代の組織は、まあ、ソ連崩壊後に、まあ、確,立確立されたというふうに覚えていただければと思います、まあ
時の政府に忠実なイスラム法学者組織としてムスリムを管理していこうという、まあ、そういう組織なんですけれども、まあ、宗教局の任務ってじゃあどういうのがあるのかということなんですけれども、まあ、1番から3番、えーまあ、宗派間の差別を防止することイスラム知識の宣伝、まあ、知識の宣伝と言ってますけどこれは宗教局が認める正しいイスラムの知識の宣伝をするということそして数あるまあイスラム組織の影響を代表するんだという、まあ、こういった3つのことがあります。でまあ、こういった任務3つを踏まえた上で、宗教局がじゃあ実際にどのような活動をしているのかということなんですけれども、1つはモスクやブラマーの管理をするということ、まあ、これは登録をするということも含めて管理ということになります。で2つ目が巡礼の管理とありますけれども、これはもちろん、シーアスンダハに関係ないあのメッカの方に巡礼するハッチのこともそうなんですけれども、えー、とアゼルバイジャンの例においてはシーア派が、まあ、イラクとイラクの各、巡礼まあ、シーア派の政治に巡礼することにおいても、この宗教局は管理しているということが2つ目の巡礼の管理になります。そして3番目のイスラム教育というのは、えーまあ、これはウラマをイスラム法学者を支えているためにイスラム教育をしているということ。4番目はこれは一般の民衆の人々より、まあ、正しいイスラム知識を宣伝しているということ。で5番目はまあ政,府へ政府の政策に対してまあ宗教的なアドバイスを送るといったこと。まあ、ここにはあの選挙への応援とかそういったものも含まれていますが、えーとまあ5番はそういういことになりますで6番はこれは、えー、と海外での宗教サービスがあるんですけれども、えーとまあ、本国限定的にグルジアの一部であるとか、北カンパスの一部で行われているのみであって、在外アゼルバイジャン人すべてを対象にしたサービスではないということが6番目になります。で7番目が外交活動ということで、まあ、これはロシアのプーチン大統領であったり、とかアルメニアの教会であったりとか、いろいろなところと、まあ、外交活動をしているといったことが挙げられます。こちらまあ写真で、マフのカカスムスリム宗教局の、まあ、本総本座ということで、まあ、こちらになります。でもう一つのこれ政府組織ということで、えー、と宗教団体担当国会委員会ということで、まあ、2001年に設置されたと書いてあるんですけど、前進期間は1991年にすでに設置されていて、まあ、それを大幅に、まあ、バージョンアップして、2001年に新しく作られたということの政府組織で、まあ、宗教問題ということで、これはイスラムだけではなく、キリスト教由来と、まあ、あらゆる宗教問題、アゼルバイジャンの宗教問題、すべてを管轄する政府機関なんですけども、これはあのトルコの宗務長と呼ばれるトルコのイスラムを管理する組織があるんですけれども、まあ、それをモデルにして作った組織になります。でまあ、この委員会なんですけれども、まあ、宗教的自由の保障であるとか、宗教行政、まあ、と行政当局間の調整ということを行うことであるとか、あるいは宗教に関する法令を履行するであるとか、まあ、回帰主義の防止、まあ、特にイスラムを前提にということなんですけれども、まあ、宗派間の宗教、宗派間の調和を行うと、まあ、このようなことを任務としております。で、委員会の活動なんですけど、まあ、こういった任務を踏まえた上で、宗教組織の登録を行うということ。宗教的観光物の監視等ありますもうこれ事実上、検閲に近いレベルでの、えー、と監視で、まあ、ブラックリストにしたりとか、あるいは発行の禁止であるとか、まあ、そういったことを行っているという2番目になっています。で3番目は宗教組織への財政支援ということで、まあ、あの例えば先ほど言った宗教であ,るありますと、1年で、えー、日本円で5000万円ぐらいあの財政支援を最近行うであるとか、まあ、そういったことを行っているのが3番目になります。4番が、えー、と政府の宗教政策への助言、まあ、政府といってもこれは大統領とかそういった上位の部分に当たるところへの宗教政策の助言ということで5番はこれ先ほど宗教局といったところと全く同じなんですけれどもあの完全にこれかぶっているところなんですけれども巡念の管理ということになりますそして6番は宗教問題への知的効果、まあ、これはいわゆる宗教問題に関してあの研究を行ったりとかあるいはそういったことに当たりますで7番目は、まあ、宗教問題に関する法令違反に対して、まあ、あの委員会では裁判所へあの訴える権利があるとか、そういったものがありますので、7番にも、まあ、法律違反に対する通告など、まあ、いろいろそういったものがあるということになります。まあ、委員会はこちらのバフの方ですけれども、こちらのような写真のようなものになります。でこのような、まあ、宗教、主な2つの組織を挙げてきたんですけれども、アゼルバイジャンモデルのイスラム管理とはじゃあ何かということなんですけれども、まあ、これはソ連崩壊以降、そして委員会が。えー、と作られて以降、徐々に徐々にあの形成されてきた国家によるイスラム管理のものでなんですけれども、えーとまあ、構成要素としては3つありまして、目的は社会秩序、まあ、アゼルバイジャンの社会秩序をイスラム主義化を守るということが1つの目的、そして効果は、まあ、これ、宗派共存、まあ、スンナ派とシーア派の宗派共存を図るということ、そしてこのアゼルバイジャンモデルのイスラム管理で一番重要なのは方法でありまして、実質的にスンナ派を優遇する形によって、宗派共存を図る。まあこの方法に重要な部分なんですけれども、この3つを備えた宗教政策をアゼルバイジャンモデルのイスラム管理と,、えー、と呼んでいます
。で、まあ、実際に、まあ、もうこのような3つの構成要素を入れてきたんですけども、じゃどのような具体的な活動を挙げしているのかということで、まあ、これ、収部局の例を取って、あの、5つ、えー、ほど挙げてるんですけども例えばこれ宗教教育のカリキュラム統一と書いてますが、えーとまあ、宗務局で法学者を育てるときにすんなはしい派の区別をせず同一の教科書を用いて、まあ、教,教育を行うであるとかあるいは宗務局が持っている、まあ、宗務局の公認のモスクの間でスンナハシーヤ派を同一のモスクで、まあ、礼拝を推進するであるとかあるいはモスクの、まあ、これ金曜日礼拝においてあの説教を行う。ですけれどもその時に砂橋シや両派に向けて対応を行う、まあ、いろいろ対応の仕方がありますけれども例えば一人のラマが砂派向けシーヤ派向けの説教を行うであるとかあるいはあの砂橋シーヤ派を交代してということが挙げられますまた宗教内部での両派の法学者の構成人数あの先ほど砂派は 25% 程度と言ってたんですけれども宗教内部を見てみると大体4対6から、まあ、ほぼ5合に近いぐらいで構成人数が行われているということです最後に深夜範囲の進行儀礼の制限ということなんですけど、まあ、これは後でも口実するんですけれども、深夜範囲の進行儀礼に対してまあ制限を加えるということを行っているという、まあ、このような具体的な活動を行っていまして、えー、といるわけです。ただ、こうしたアドリバイザーモデルのイスラム管理というのは、まあ、目的を、周白共存を狙ってきたわけですけれども、しかし、あの近年、変化が起きているということが。ありますでその近年の変化の一つはまずあのアーシュラー・アルバインという、まあ、シアの教授であの、まあ、3代目イマームのフセインを、まあ、追悼するという、まあ、行事なんですけど、まあ、従来これ政府は儀礼の実施を限定してきたり宗教が、まあ、あるいは自分の肉体を、まあ、傷つけるこれ追悼を表す行為なんですけどこれを禁止するとか、まあ、そういったことを宗教局政府は行ってきましたしかし2017年以降政府は宗教局の警告を無視して、まあ、自身の肉体を傷つけるあるいは許された場所以外でのモスクで家を行う人が多数増えてきている、まあ、これは宗教局や政府のイスラム抑制政策,抑制政策の限界が出てきているのではないかというのが一つあります。まあ、これ、バックのある場合に今年の10月のものですけれども、まあ、ちょっと暗いですけれども、まあ、こういった、ここでは見えないですけれども、まあ、ここが自身に気付つけているような人がいました。本発表の構成においてもう一つが政府と宗教局の関係変化ということでもともとイスラム組織の登録というのはあの宗教局と,、えー、と委員会が2つどうあの協力して行われてきたんですけど、まあ、これ従来の左の部分でイスラム組織が各宗教局に認可を受けてそれを委員会に提出することで委員会がイスラム組織を認めるということなんですけど最近、まあ、これ2017年ぐらいになって、イスラム組織はあの直接委員会に認可提出するようになった、これ、格発モスリム宗教が無視されてきているという状況が、これ、法律あの信教の自由法と呼ばれる、えー、と法律に規定されたあの宗教の活動であるのにもかかわらず、無視されてきているという現状が1つあります。で、2つ目が、まあ、こういったイスラム組織の登録以外でも、まあ、宗教が持ってきたような活動の部分をいろいろ奪ってきている。まあ一番にまあ多文化主義センターであるとか宗教研究委員会とかといったこういう組織の設置によってあの宗教的な過激主義に対応するものを政府がやっていくんだということを1、2で示しています。そして3番目に宗教の仇を越しにまあイスラム組織、もともとはこれ宗教が一旦受け取ってイスラム組織にお金を、財政を、支援を行っていたんですけれども、それを、えー、と宗教の仇越しに行ってきているということが最近の変化の一つとして挙げられます。そして一番大事なのがイスラム教育政策の変容でありまして、従来のイスラム教育政策というのは、宗教局付属の大学、バクイスラム大学と呼ばれる大学でほぼ独占的に行われていて、ここによって近年のグラマーは要請されてきた、ここで、ここ以外に教育を受けた人間は宗教戦略が禁止されているという状況の中で、こういうことが起こる、こういう状況でした。でしかし2018年9月、今年ですね、国会委員会によって、イスラム大学として新しくアゼルバイザル進学研究所というのが設置されました。これは宗教が従来になってきたイスラム教育を委員会へ移行するという動きになります。でこれを受けて、バックイスラム大学は学生を2018年に受け入れ停止するとともに、将来の合流、まあ、このアゼルバイザル進学研究所の方へ合流するという話も出ているということになります。でまあ、こうした変化の背景にあ,りますあるのは、えー、とイスラム主義の影響、シリア内戦にこのイスラム主義の流入ということで、まあ、2011年からですけれども、シーア派の住んだ派の宗派への疑問が起こってきたということが一つ、そしてもう一つは、これ、宗教のドラマというのは、あのシーア派的な教育が不足しているというのが現実あります、特に上の方は、ソ連時代にウズベキスタンで住んだ派的な教育を受けてきた世代です。
でそういった世代に対して視野的な階層から見ると疑問が起きているということです一つで、まあ、春局自身の問題としては人材育成の問題先ほど自分で自分を縛っているという状態なんですよけれども海外教育の禁止を含めて現在裏側というのは1000人程度しかいませんアゼルバイドンでこの1000人程度の裏側で管理するのは非常に難しい状態ですでこれ春局所属以外の実際は組織というのがどんどん増加していますそして政府自身の問題として委員会自身が影響力195人これトルモデルとしてトルコの州務長とすればあの非常にあの影響力がないという状況でそして宗教的知識を不足する人間もいるという状況になりますそして結論としましては国家による宗教管理というのはアゼルバイジャンのイスラム管理で宗教局委員会の二元状態で管理されてきましたが2017年以降委員会による一元的な管理と移行しました背景としましてはイスラム主義の慎重管理モデルの疑問そして宗教局の政策実行力の疑問そして委員会の政策実行力を付与するという背景がありますそして、まあ、今後の展望としましては宗教局政府との関係宗教化政府との関係、アゼルバイジャンモデルの一切の関係を存在理由として活動してきたんですけれども、宗教というのは現在の状況を考えると、内外のイスラム主義からの影響に対抗できる存在と考えられていませんので、あの新たな存在意義をつけなければ、国会委員会による中心によって宗教関係性と移行するのではないかということになります。ご清聴ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。それでは、あの引き続きまして、えー、コメントしたね、同志社大学の岩坂正道先生からあのコメントをお願いいたします。え、あ、十分、十分、十分ですね。はい、十分程度ですけど
どういうものなのかなというのはちょっと気になったりもしています。例えば、まあ、トルコの場合はキリスは全く違うんですけど、そんな派が圧倒的に多い中でシア派っていう,いうとも、まあ、ダイレクトもちろんシア派の人のことを指すわけなんですが、ほぼ部外者のことなんですね、知らない人たちのことを意味する。で、えー、言葉としても、あの、議長会で出てくることもほぼない、えー、ので,で、そういった意味において、まあ、そこそこパーセンテージがいると思うので、すんな派っていう響きであるとか、それが、まあ、おそらくトヨタを持っているであろうイメージであるとかっていうものもあの付け加えて教えていただければあと思います。で、えー、と2点目なんですけれども、まあ、かなり大きなあのこの今回の話の中で大きな部分を占めていると思うのがその新聞局から最終的には今国家あの機関である委員会にいろんな部分が移管してきているんだっていうふうな話だと思うんですけれども、えー、とその背景も。ご説明があったんですが、私自身、まあ、簡単にこの宗務局の方をあのいろいろ見てたらですね、結構、アゼルバイジャンに特化しているというよりかは、カカス地域のことを管理しているというようなイメージだったんですまあまあ、私自身が深く見れてないので、当たってるとわからないんですが、なので、そういったところを考えたりだとか、あるいはそのトップの人間がシアハにもかかわらずというか、シアハの人間なのに、それもいまいちちょっと。面白いなというかよくわからないで面白い部分なんですがシェイフルイスラームであるとかグラムフティと名乗っているというかそういう役職になってますよねでそれがすごいなというのもありつつでも本人はシーアだなんだこれやっていうのがいろいろ面白くてわけもわかんないことがたくさんあるのでまあそういったちょっと今横に人取れちゃったんですけど面白すぎてえっとですねロシアの影響というか旧ソ連から続いているというところもあってロシアの影響がその、えー、中部局ですかね、カフカース無線の主務局のところというのはあるのかなというのがなんとなく感じたりもしたんですね人の行き来とロシアの要人との行き来が結構見られているように見えたのでそういったところがもしかしたらこの主務局からアゼルバイジャンの国家機関である委員会の方へいろんなものが移管しているというところをもしかしたら関係しているのかもしれないなと想像したりもしたのでそういうことはあり得るんですかねというところも教えていただきたいと思います。で一番最後一番おそらく大きな部分になるのかなとは思うんですけれども、えー、2017年頃にこの宗務局から委員会の方への時間が起こってきているということをご指摘されていてまさにそのタイミングっていうのはすごく重要なんだろうなと思うんですけれども同時になんで2017年頃なんだろうっていうのがやっぱり疑問だったりもするわけです。でイスラム組織の流入がというところもご指摘あったんですけれども、私自身が本当に知らない中で、限られた知識の中で考えると、えーまあ、サラフィーであるとかって言われる人たちの流入というのは、もうちょっと前から結構起こってたと思うんですね、各国の方には。もありますし、でシア内戦というか、シア紛争の影響がというにしても、ちょっと時間が空いてるのかなという気もしたので、そのあたりについて、もし、あの環境の中に入っていたものに、プラスアルバーみたいな形で、このなぜ2017年頃にこれが起こったのかということを、少しご説明で付け加えることがあ,あればあの、ぜひ教えていただきたいなというふうに思います。ということで、コメントというより、まあ、質問が3つというような感じでしたが、私の方からは以上です。えー、コメントの方ありがとうございます。えー、とまず2番の方からのお答えさせていただければなと思うんですけれども、あの変化の背景ということで、あの宗務局を、まあ、あのカッカス無線あのアゼルバイジャンだけではなく、カッカス全体ではないかということなんですけれども、確かにあの名前はカッカス無線宗務局と名乗っていまして、実際に、まあ、宣伝的にも実管轄しているのはカッカス全体、あのこのアゼルバイジャン、アルメニア、ブルジアだけではなく、北の部分も管轄している、確かに言っています、あの本人たちは。しかしあの、それが実態的に影響を持っていたというのはソ連時代の話でして、えっと、元々はソ連時代からこの宗教というのは確かにあるんですけれども、あの宗教、その時の宗教というのは管轄範囲が、えっと、ブルジア、アルメニア、アゼルバイジャン、すなわちあの現代の南のカッカス地域すべての娘をとあと、えっと、旧ソ連全体のアゼルバイジャン、アゼルバイジャンで言ってますけど、まあ、シーア派を担当していたという、まあ元々そういう経緯があります。で、そういった経緯からあの。それについては確かにあの広,広範囲、少なくとも南カフカスはあるあのこの中極が管轄していたということがあります。で、あのソ連を崩壊してから、あのまあ、このカフカス無線の中極以外にもいろいろ旧ソ連系中極がたくさんあるんですけれども、カ
単発物性の宗教といわれる宗教はいろいろ分裂していく中で、その単発物性の宗教だけはほぼ、まあ、単発範囲はア,ゼルアルメニアとグルジアはあまりできない状態にはなっていますけど、まあ、現在の形でほぼ残っている、でこうした中で北,あの北カフカスについてはいろいろ宗教。まあ、分泌したりあるいは宗教に従わない実際の組織が出ている、まあ、こういった状況の中で、まあ、一部の北カフカスのごくごく一部ですけれども、まあ、そういった地域はカフカスの宗教局の管轄範囲内ということで宗教サービスを行っているという事例もあるようですあの北カフカスのイスラム状況が非常にあの現在混乱に、まあ、現在、まあ、もっと前からですけど現在混乱に陥ってますので、まあ、なっているということなんですけども。現実的な問題としては、まあ、グルジアのごく一部と北カフカスのごく一部を除いてはほとんどアゼルバイジャンを現代は管轄しているということになります。ということでまず2番目の点についてなんですけれども、えー、次にあの、えー、と1番の点に行きたいと、まあ、スンナ派優遇政策に対関することなんですけれども、えーとまあ、1つ確かにあのイランへの対抗,対抗ということも一部にはあります。あのイランのまあシーア派主義に対抗するモデルとしてあの宗派あの、まあ、シ,シーア派であるとかスンナ派どちらかをあの上げた主義ではなく、まあ、宗派共存を上げるということを、まあ、一つのモデルとして挙げているということは一つにはありますであの実際の効果としましてはこれは、まあ、あの先ほど言ったえー、とご指摘があったスンナ派が持つ言葉の意味ということにも関わるんですけれどもまずアゼルバイジャンにおいてスンナ派が持つ意味というのは大体2種類ありまして1つは、まあ、北,北カフカスの人に近いあのロシア国境付近に住んでいる人たちが大体スンナ派であろうという、まあ、認識が1つもう1つは、まあ、トルコイコールスンナ派という、まあ、こういった大雑把に言えば、まあ、トルコイコールですが北カフカスに近い人々イコールス,スンナ派と、まあ、こういった認識があります。でまあ、そういった中で、まあ、特にここで重要なのは、ロシア国境に近い人々という人たちですね、まあ、こちらの人々たちというのは、まあ、ソ連崩壊後、まあ、いろいろ、まあ、民族、まあ、独立運動であるとか、あるいは、まあ、ロシア地域の復興への、まあ、いろいろ、まあ、そういった民族問題がある中で、まあまあ、宗務局だけではないんですけど、政府が、まあ、こちらが、まあ、アゼルバイジャン側にとどめる政策ということで、あのスナハを、まあ。するという、まあ、そういった効果も、まあ、狙っているという形で、まあ、このアゼルバイジャンモデルのイスラム化に、まあ、つまり多くの民族多くの宗教を、まあ、あの宗教的な形でということでというふうに、まあ、このスナハの優遇政策を行っていますでシーア派との関連で言うならば確かにこれあのこのような優遇政策というのは、えー、とかなりあのシーア派に不評なんですけれども現実問題としてあのソ連時代からずっとあの、まあ、ソ連時代はモスクが極めてアゼルバイジャン国内に少ないという状況の中でスンナハシーア派が、まあ、無理やり同じようなモスクで同じような裏側であの礼拝されてきたという、まあ、礼拝されてきて、まあ、教育も行われてきてという、まあ、そういった歴史があります、まあ、そういった中で、まあ、特にソ連時代に教育を受けた世代以降が特にですけれども、まあ、そういった世代からすると、まあ、宗派共存が、まあ、アゼルバイジャンの、まあ、イスラムの形だというふうに、まあ、捉えている。まあ、そういった人たちに対する、まあ、義務というわけではないですけど、まあ、変わらず伝統的な政策を行っているんですという、まあ、そういった側面もあるという、まあ、ちょっといろいろな側面があるという話になってしまうんですけど、まあ、そういったイランへの対抗モデルということ、まあ、国土の、まあ、民族問題への,、まあ、その義務ということ、そして伝統的なそれ自体の教育を受けた人々へに対しての,、まあ、あの伝統的なそのモデルを見せるということが、まあ、この3つが主なものとして挙げられるのではないかなと思います。そして最後にあのえー、と2017年以降、なぜ2017年以降ということで、まあ、確かにこれ、なぜ2017年以降と言われると非常に難しい点なんですけれども、確かにシリア内戦というのは、まあ、もう2011年からずっと起きていって、はい、変化が起き,て起きているのはもう前から起きている、まあ、それにもうシリア内戦以前からもまあその通りあの変化が起きてきたということなんですけれども、一、えーまあ、点加える、一つ加えるということがあるならば、あのトルコの例にトルコの問題とかあるんですけれども、ユレン運動の方ですね。あのユレン運動の方をあのアゼルバイジャンでこれだいぶ活躍してきたと思うんですけれども、まあ2014年、15年、まあ16年この辺りですね。この辺りでまあ、まあ、トルコとの外交関係ということもあるんですけれども、まあユレン運動をイスラム主義のまあその危険なイスラム主義とみなしてきて、まああのそのユレン運動の活動を閉鎖してきたということがあるんですけれども、まあ。まあ、そのユレン運動に
、あ、重要なこと言えば、あの先ほどイスラム教育ってことをあのちょっとお話ししたと思うんですけど、まああのイスラム教育これあの。宗教が実独占してきたと言ったんですけれども、これには例外がありまして、まあ、トルコの組織で行っているイスラム教育であれば、アゼルバイジャン政府を認めるという現状があったんですね、2017 16年頃までは。しかし、あの揺れる運動が、あのこれ、まあ、いろいろ、アゼルバイジャン政府から見ると、よろしくない、まあ、イスラム宗教ということなんですけど、まあ、よろしくないイスラム宗教を広めていたということで、まあ、これをこう閉鎖したんですけれども、まあ、これ、揺れる運動以外に。こういった動きが起きては困るということで、ただこれ、宗教局が、じゃあ、これに対応できるかというと、宗教局はあくまでアゼルバイジャン国内の組織に対するものですので、あのなかなか動きが取れない。で、一方、委員会というのは、アゼルバイジャン、まあ、国内は確かに管轄してますけど、まあ、全ての宗教を管轄しているという、全ての宗教、そして外国,、まあ、外国との、まあ、そういった組織も管轄しているということで、まあ、一つ、まあ、そのトルコとの関係。トルコのマギュレー運動のまあ関係が一つ影響しているのではないかなと思います。ではあのえ討論者の方の皆さんが見てありがとうございました。で、あのまだですねそれでは数分だけあの時間がありますので、あのフロアの方からのコメントということで、それではあみんなありがとうございました。すみませんあの<笑>まあ今日大変面白く聞かせていただきましてありがとうございました。まさにあの、えっ、ー、と、ゆうさきさんのコメントでおっしゃったように、あの、えっ、ー、と、トルコ型って言いながら、支払いがこんなに多くて、どうするんだろうっていう、とっても。あの、トルコ型の、その、宗教局を、支援派多いところに持ってきて、どうすればいいんだろうっていう、すごく面白いケースだと思うので、ぜひ。あの、研究を進めていただきたいんですけど、あの、えっ、ー、と、そういう意味では、えっ、ー、と、その、イラクの事例っていうのがわりかし、頭だかなって、あの、なんか、政治的時代。あのまあ、完全抑圧系の,あの、えー、と宗教というよりはその宗,教あの宗教省でコントロールするというパターンが近いのかなと思ったりもするんですけどもあのその場合ですね、えー、その2017年とか、えー、と2011年というのがそのタイムあのそのつぶ、まあ、き手みたいな形で語られておりましたけどもやっぱり決定的に支援の社会にとって大きいのって2003年になりやすくなるからという選手が空いてみんなが。
ないので、本当に場所などにお願いしないんですけど、礼拝なんですよね。礼拝っていうのは、礼拝する人間がどういう、あの、えっ、ー、と、始発に、あ、両方でやってますっていうふうに、方にやる。っていうのか、それとも、あの、両方に共通の説教しかしないとか、どっちなんだろうかっていうか。ある日は、シア派的説教やって、ある日は、スミハ説教的に授業をやってっていうような形で。共同やっているのか、それとも両方に共通の部分だけでやっているのかっていうところをちょっと。ご質問の方はありがとうございます。えっとまず誰にパリッとしているのかということに関してですけど、これは伝統的にはあのイランのハメネであるとか、あのシスタリとかまあそういうまあ特に南部のシーア住民が特にそのようなことをまあそのような人たちに対してパリッとしてきたという伝統です。で。これがあの、えー、と今年、えー、インタビューしたところはあの初めて聞いた言動なんですけど、中部局、まあ、内部自身で、このパシャあの中部局の特徴、パシャザーデと呼ばれるパシアの方なんですけど、彼をマルジャータップリート、まあ、マルジャータップリートでもギリギリ超えているレベルという表現ではあったんですけれども、アメネとかよりは学識は下であるという、まあ、そういった表現ではあったんですけど、彼をマルジャータップリートとして、中部局内部は考えている。これあの2016年にインタビューしたときは、むしろこういった視野的な階層を拒否していたのにかかわらず、最近はこういった視野的な階層をむしろ自分から主張するようになっているという、まあ、確かに民主に全然認められているわけではないんですけれども、ただ、宗教局自身はそのように考えているという変化が一つあります。まあ、ただ、民主はハメネとかそういった人たちになれる、ある視野派を目指しているということです。2つ目の勉強している背景ということで、あの2003年のナジャック・パルパラのお話をしていただいたと思うんですけど、あのアゼルバイジャンの基本的にあの宗教教育あの、受けていい場所というのが決まっていまして、あのそれは国会後の例というのは、それは国会後の知識はどこでも OK という事件が確かにあったんですけども、要するに1993年を、えーまあ、トルコで、まあ、昔はトルコ、リビア、えー、とマレーシア、などがあったんですけれども、まあ、トルコを現在の時はすべてあのそこで宗教を受けた人たちは国内で宗教宣伝することを禁止するというふうにあイラクもそうですイラ,もイラクもあのイランはもうその対象ですがイランで宗教教育を受けた人がアゼルバイジャンで宗教宣伝を行えばそれだけで法律になったとされます。うん
the, the thing that is of most interest for us to for me to be looking at is the is that I base my premise on the assumption that any Syrian refugees living in Lebanon will be part of the two-stage uh, migration. One, uh, because of uh, he had to go from Lebanon to from Syria to Lebanon as an initial flight uh, from war or other reason. But then second, their intent they developed an intent to migrate because Lebanon did not uh, give them. Um, a reason to stay. So I speak here of the uh, protract, protracted uh, variable that is of most importance. It's kind of um, you reach the stage of uh, developing the intention. Now, second, because of as a host country, Lebanon is uh, uh, they are faced with stru structural, social, political, and economic discrimination. So this is a kind of push factor from Lebanon. Now. Um, this precarious situation they are in, they are in works as a motivation for them for them to uh, to act uh, based on these uh, facts and turn these uh, circumstances into predicators of mobility or factors that drive uh, their migration and um, therefore they prompt, it prompts them to act on this and adapt and intend to migrate. Now, when it comes to my methodology. Um, I went to four uh, sites, there are local sites in Lebanon, Beirut, which is the capital, and then north, south, and the Baqa area uh, to collect my data. And it resulted with uh, 91 uh, uh, people who are not in my uh, uh, target, but 63 are, that are 15 to 25 years old. And then in my sampling, I resort, resorted to purposes of sampling, uh, some random sampling, and then and when it comes to my uh, instrument, it's both quantitative and quantitative. At the quantitative uh, part, I uh, resorted to focus group discussions and some individual semi-structured interview, interviews, and of course, uh, in addition to the interview. And I just highlight a couple of the constraints that I had. The inadmissibility of the accurate data, some difficulty in penetrating some areas like in the north and in the south, some for political reasons, some for uh, uh, being uh, uh, like uh, conservative society. And of course, that's the most problem for me, is that I couldn't locate much email respondents. Now, uh, in my semi-structured semi interview question, I asked this question, as I told you before, and it's, uh, I divided my questionnaire into four parts. One related to the mobile apps uh, usage among young Syrian refugees. The second is on their behavioral change uh, after reaching Lebanon. The third would be on their parent-young relationship. And fourth uh, was directed only to the mother because she has an insight about her kid's uh, behavioral change. Uh, I'm going to give you a bit of the definition and um, uh, theory on uh, who I'm going to be using in my research. And that would be um, Albert Bandura, his uh, social cognitive theory. He actually went uh, beyond going from uh, the agency as a, as a uh, uh, explaining it from the reactive approach or mechanical uh, uh, reactive approach. And he included some of the agentic activities, such as forethought, intention, aspiration, pre proactive creativity, self-appraisal, and self-reflection. And then uh, we can know about Eisen theory of plant behavior, that uh, the behavior that they took, now the effect is how hard people are willing to try to perform a behavior. This is his definition. However, about the behavior that uh, Eisen spoke about, he spoke of um, the, uh, the behavior of a person depends on uh, the availability of resources, and this is the mobile phone. The skills that they have, and young Syrian refugees are experts on that. The specific efforts that they put in, and when I ask, it's more of an adoption of the mobile, it's not any more any, any resistance to it. Um, uh, at least uh, also, he continues, the ability of the individual, that's the agentic son, and then uh, the person's ex uh, his, his exerting of volitional control over performing the behavior, and that is verbally 
uh, expressed by my respondents. Uh, and that will be uh, looked at the Pandora uh, level. All right, now, in terms of agency and uh, these two is important. Agency and self-directedness. So this takes uh, the properties that link the thought to an action, and it brings forth a self-regulatory mechanism of action. It involves not only the deliberative ability to make the choice and action plan, but to construct an appropriate course of action and to motivate and regulate yourself into exercising it. And this is the aim of uh, striving, not just surviving. Aimlessly. Now, uh, a little bit about my data analysis, which is uh, why you are here today. Um, I give you just a uh, very brief, because my research is extensive. This is uh, the, main, the main, uh sample is 37 person, female 26. And then I divided the age into three categories, 15 to 17, and this is younger, youngest. I kind of felt they were uh, more people are lucky or not very much. Uh, at, at the development, development stage, actually, uh, into um, a real reasoning of their future. From 18 to 21, and this is where suppose, supposedly uh, a student is in university, but the, when the case when you are not, it's, uh, it has a fall on you, and I highlight this. And then from 22 to 25, where you are supposed to be the, at the Syrian refugees, uh, actually at the Syrian culture, married and have kids. Now, I, uh, my uh, father and mother uh, population is just eight, eight uh, fathers and 12 mothers. And then I give you a more detailed Syrian percentage of stuff. But the, the important part is that I can classify the respondents into four. Uh, class one was all made regardless whether they were working or not, married or not, single, uh, with kids or not. And then the babies were divided into three. The class B is single females, and I had one divorcee. And why did I put her in single, in the single section? Because she went back to her family's home and she didn't have kids. So she's back to being single again. Um, class C1 uh, and class T2, those institute of another uh, females, married females with obligation, married females without obligation. And with the obligation is when you have uh, uh, many kids, you've been married for some time. There is a bit of stability in their, uh, in their life. So uh, emancipation or uh, the intellectual moving is less so. However, uh, class two when the mother is uh, uh, overwhelmed, uh, I felt that they had uh, little uh, resistance into uh, uh, leaving Lebanon. Now, uh, uh, yeah, I asked after that about their, uh, the people that they know that are about their transnational network. And the most uh, uh, number of uh, my refugees uh, spoke of Germany and then Turkey and then Canada. And then Holland, Sweden, Switzerland. But the, the, the Arab world is, uh, we have Jordan and Saudi Arabia. And this was that uh, they have connections there. And uh, other uh, respondents, this is uh, one to two to three people who spoke of the US, Belgium, Austria, UK, Norway, Finland. This is, uh, and in the Arab world, it's Egypt, the Emirates, and Qatar. Now, uh, I ask after that, I ask them uh, if, they, if they think that their, uh, their network is happy. And 76% uh, uh, said they think they are. And only 11% said they don't. But uh, after that, I asked them, uh, would you now or previously, or in the future, um, uh, have the intent of leaving to seek asylum? And 54% uh, said yes, and 43% uh, said no. But uh, the people, those 13% who were ambiguous in the middle of that, they are saying perhaps they're happy, or they say there's a there's pros and cons in being in Lebanon or being outside. They spoke of uh, they said, but I'm also happy, as if they are defending themselves. So they wouldn't say yes, they are happy because then they would be not happy or something. The other would be perhaps they are happy, or mm, 
maybe they have, but it's not for me. To so there is a bit of resistance at this level. And then you have the, uh, uh, the reason that they wouldn't uh, leave Lebanon. It was four reasons, in fact. One is related to parental obedience and the importance of the emotional connection. So uh, any 16-year-old any, any will not leave without uh, her, kid, her, her family members. The second uh, hurdle was the technical and financial hurdles. And I hear these one, two, threes are uh, the, my, my respondent's answers. And the third reason would be the risks involved with uh, Germany and uh, the different cultures. And uh, fourth, the employment and financial stability and life satisfaction. So some of them were happy in Lebanon already, financially stable and such. Some of them spoke of work as being uh, harder in Turkey than in Lebanon. So they are happy in Lebanon. So that was uh, the things that they wouldn't, that wouldn't let them leave Lebanon. Now the thing that they would is three or actually only. Uh, some spoke of their kids' future. Some spoke of the citizenship as without saying why uh, it's, it's, it, they can be from that. And number three, they said of uh, they pursued they perceived an improved life outside Lebanon. But as a conclusion, the previous six slides that I just went through uh, in terms of my data analysis and results is uh, just a, a, a simple reading of the push pull factors that they are faced with. And uh, that contributes to the young Syrian refugees' countless information of an intent to migrate. And this is relevant to their existing transnational uh, social network that serves as a strategic uh, alternative when deliberating about uh, what, where to go next as a planned behavior to, for, to move. All right. And uh, finally, uh, I, I kept these uh, three uh, uh, Open. Uh, this is going to be, uh, of course, I would like to um, to have this uh, setting some other time to continue this research. And it's there are trillion of these circles that go hand in hand like a clock. But one thing I can leave you with um, that is of most importance that uh, hope is in the children. Thank you very much. Any comment, question, suggestion, or reference? Thank you. Okay. Thank you. Okay, thank you very much for your presentation. Well, I'm very interested. Topic and uh, actually, I, I, I did a, a lot of survey uh, and a few research in Lebanon uh, on the, not, not, not on the uh, Syrian refugee, but the Iraqi refugee is there. Uh, so I have some idea about the situation in Lebanon. Yeah, well, uh, uh, my, my, my comment or question may, uh, uh, would be maybe on your uh, structure of your uh, presentation. And uh, well, uh, the, very frankly speaking, the, what is the title of your presentation? I, I, I expected that you are talking about the usage of the mobile phone and how the, the you, you, use of the mobile phone affect the behavior of the refugee. But that, uh, well, unfortunately, this time you didn't mention. So uh, uh, actually, uh, well, this is this is the big uh, the, the biggest point that I want to raise. And uh, uh, how do you connect uh, uh, today's presentation of yours with your main question about uh, uh, the usage of the mobile phone and uh, uh, other other subjects? Because I, I, uh, as I understand your uh, uh, your argument, uh, you, your research on the role of the mobile phone or usage of the mobile phone is a part of your uh, whole or research scheme, right? And then, so could you, could you uh, explain a little bit about uh, the uh, whole structure of your thesis or research project and uh, how do you locate your presentation today within that big scheme? Okay, uh, this is the, uh, the one of the, uh, the biggest. 
paying Christian to your presentation. And also, uh, uh, yes. Um, yeah, so, uh, mm, but, but can, can, I, can, can I confirm that, that uh, you do research on the usage of the mobile phone, oh, right? Okay. So uh, even though you didn't mention in your presentation, can I ask some, 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 some question about <laughs> this topic? Um, um, yeah. Uh, well, it is quite obvious that uh, many of the Syrian refugees uh, 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 Depend, uh, they, they depend on use of the mobile to find uh, uh, the final location of the, uh, uh, the end mobilization or uh, well, uh, to, to correct the information about the state situation and uh, situation of the refugee uh, uh, outside of Syria. Um, but uh, uh, I think that uh, uh, or, 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 basically speaking, all of the refugees did the same thing, uh, even though they didn't have uh, the mobile phone. I mean, well, actually, they, uh, they before, even before the invention of the mobile phone, well, they used to rely on something else. You see, like, uh, uh, well, I, I cannot say, I, I cannot mention anything, but uh, there's something, uh, well, uh, before that, they used the fax, or they used uh, some, um, uh, uh, some skill, some some method of communication. So, uh, the, my question is, what is the biggest change, uh, biggest difference between using the other other skill uh, uh, method of the communication and using mobile phone? Because, uh, well, in the so in the argument of the social movement, well, it, it, we we used to say that the uh, after the mention of the, so, uh, the mobile phone, well, it, it had a very big impact on the uh, social mobility and social, mobility, so, uh, social movement, especially in, in the uh, so-called uh, 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 Arab uprising, or they, 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 they make a full use of the mobile phone using the, uh, the uh, or, 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 or taking a picture or just, uh, doing the uh, live uh, 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 and communication with uh, uh, the uh, member of the demonstration and the, and the, uh, YouTube or something like that. So uh, uh, I, I wonder whether you focus on such kind of the uh, 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 say, a brand new specific uh, uh, characteristics of the skill of the communication or a method of the communication and mobile, or just you want to use a, a, a mobile phone as a, I say, a same category of the other type of the uh, method of the communication. So how do you think about the uh, I say, specificity of the mobile phone in your research, in, in, in your research on the Syrian uh, refugees? Um, this is uh, uh, my second question, and uh, uh, third question. Um, uh, in the in the end of your presentation, you mentioned that you asked the question that why the, the, these refugees uh, don't leave Lebanon, and uh, uh, well, you didn't. Uh, in, uh, mention any any uh, thing about the uh, uh, special relation between the city and the Lebanon. I mean, well, yes, well, Lebanon is next to Syria, so it is uh, the easiest place that the Syrian refugees can go. But uh, above ab above all, there there are a uh, long history of uh, close communication or co close close relation between the city and the Lebanon. So that's such kind of the uh, the historical um, uh, fact affect the, uh, the uh, sentiment of the Syrian refugee to stay in Lebanon more or not. Did you compare the longness of, uh, length of the uh, this, uh, uh, stay of the Syrian refugee in, in Lebanon uh, 
with the a case of Syrian refugee in Turkey or any other country like Jordan. So can you say that the, the, if you can see that uh, 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 they, they stay, I mean, Syrian refugees stay in Lebanon more uh, uh, longer than uh, Syrian refugees in Jordan or Turkey? So can you can uh, how, how can you explain? Or if you don't have any, if you don't uh, if you don't see any change, uh, the differences between uh, 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 Syrian refugees in Lebanon and uh, Turkey and uh, Jordan, so. Does it mean that there's no no uh, 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 importance in the historical background of their both uh, relations? Thank you very much. My question. Uh, that's all. Or thank you for your questions. Uh, we start with the first one. Uh, it was related to uh, you were expecting how the mobile phone affect the behavior of the Syrian refugee. I cannot uh, answer this today. I am answering it still <laughs> for myself. <laughs> but um, how do I connect this uh, PowerPoint today to my re to my research? It's just part of the social network that they have. It's really, really, really the iceberg very, very top, uh, where I asked them about their existing uh, social network abroad. So that's it. And also uh, what I did today is uh, to present you with the context, because I can't go 20 minutes doing what I am doing without knowing the context, especially in Japan, where maybe my, the, the, the picture of the geography of Lebanon, Syria, is a little bit new to some. So this was not number number one. Number two, um, uh, social network. Yeah, uh, about the mobile phones. So uh, the mobile gave them access to virtual network that is uh, uh, beyond compare from before. It was never the case where uh, you can connect to people on a group on Facebook that are uh, speaking the same idea as you and uh, they help you uh, without uh, needing anything in return. And some of them will be exploiting this and uh, 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 collecting victims. Uh, but uh, the general term, when it comes to these 15 to 25 years old, they are very much uh, accepting of the social, of the, of the mobile phones in their lives as, as being what some told me, their hands and legs, which means they can and they can't live without uh, their mobile. So um, the difference between before and uh, the, the new digital age is this um, uh, very necessary necessary adoption of it. Like uh, some of the Syrian refugees that went to Europe, they were trading food with data bundles. So it's not uh, it has never been before the case. Now, um, um, all right, yes, so we spoke about the other type of communication. Also, if you think about it, the mobile is uh, to the cheap level. So this is a little bit more expensive to them. So uh, just this uh, $300 uh, smartphone can have them access. They don't need more than that. And the internet problem. And number three, uh, when it comes to the historical background between Syria and Lebanon, uh, they would stay more in Lebanon. Some told me uh, Lebanon, I don't consider it as a different country. It's one country, one land, one, one uh, blood and such. So they, yes, definitely, uh, when it comes to Jordan, uh, because we can compare more Jordan to Lebanon because we speak Arabic. So in Turkey, they would, if they don't like it much, it's, it may be the language related to, the, to that factor. But um, yes, the historical factor is important. And they came to Lebanon for that reason and for the reason of geography related. And um, uh, would that make uh, this? Uh, yeah, it's it's a it's a very important factor in fact too, in their decision. Now, would they leave? Uh, would that uh, would would the situation in Lebanon still make them leave? Of course, because there is this push-pull factor that they are uh, uh, 
submitted to, and whether it's Lebanon, it's historical uh, good relationship, or whether it was Turkey, uh, not my language, not if, if they are not happy where they are, they will develop an intent to migrate, especially especially with the pro, pro, protracted nature of this. Uh, so if, if, if we spoke of four years, and then they were back to Syria, then it's different. But when they see that Palestinians stayed 85 years in another country, they don't they, maybe they don't see themselves as Palestinians, but they know I have to act. I shouldn't be um, keeping things for for uh, for for them to happen for, for me. So uh, what I highlighted in my questionnaire, in my research, something you didn't see today, is uh, this uh, mobile phone uh, uh, effect towards their intent and towards their actual taking a visit into a, be a behavior. And um, uh, I think you are very interested, in fact, in the, the second part, or third part, or fourth part of my research. So I understand that your questions were all related to your frustration today. <laughs> <laughs> yeah, maybe I explained too much about it. Maybe, maybe, maybe right. Yeah. Yeah. Uh, uh, the point is that uh, nowadays, with many of the researchers on the social movement, theory or so, uh, uh, the sociology itself, uh, they put many, uh, put a lot of focus on the role of the mobile. I think it's quite new. Mm -hmm. So that's why what I think is that your 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 research should be within this kind of the academic uh, trend. So I I wonder how do you locate your presentation or research in this larger field of, of interest. Mm -hmm. Yeah, maybe. Well, well it's, it's not a good question, but it's a, yes, it's it's a, it's a, it's a kind of a comment or advice. Sure, sure. Uh, advice. Thank you very much. Yeah. But definitely, my research is more on the on this small one. Okay. Fact. I am. in Egypt, you have to consider the economic situation for the refugees. Uh, because the people who came to Egypt, they have a, economic, uh, a good economic situation. They are making the trade and they open. Uh, they are very strong economic situation. So they were able to come to Egypt. Uh, but you said that uh, they went to Lebanon, or the people went to uh, Jordan, they, they speak Arabic because they feel comfortable. But actually, I saw in Egypt that when Syrian, Syrian live in Egypt, uh, there was a very strong nationalism uh, appeared between Syrian and Egyptian people. I'm Syrian, and I'm Egyptian. They are talking the same language, but uh, there is uh, ideology, nationalism. Uh, there is strong ideology between Syrian and uh, Egyptian people between Syrian student and Egyptian student in the same class. So uh, I don't think it's OK to say that because they are speaking Arabic, so they feel comfortable, or uh, it's OK. You have to consider the uh, economic situation first. And second, the nationalism uh, appeared because of this crisis, you know? Uh, yes, they have the uh, same religion, they have the same language, but the I'm Syrian, and I'm Egyptian, <laughs> and I'm Lebanon. Uh, there is a big problem. I, I hope if you can give me any information about it, I will be thank thankful for you. Thank you, Anna. So as I answered uh, Sensei, uh, I said that at the level of Lebanon, the situation is uh, would be definitely different from Jordan. And it would be definitely different from Egypt. So in, in the Syrian in, um, in Lebanon, before the war, they were half a million because they used to come for construction purposes. So uh, we are accustomed, and when we go to Syria, it's, uh, we are well taken. So this, of course, plays a role. So now uh, Syrians coming to Egypt and Egyptians for the first time, 
uh, getting this much uh, connection with the Syrians, and then the nationality or ideology would would uh, be displayed. It's of uh, much uh, understanding, in fact. Yeah, but um, uh, it's not the Arabic language, but it's. It's really easier. I like one of the reasons why my Syrian refugees would tell me they wouldn't go to Sweden per se. They spoke of the language. The language is of importance, especially for someone who is 23, 24 years old who's not so interested. Maybe the younger, the more you will adapt, and they know this. But the more they are older, they resist it. If I if I can have the chance of being in an Arab country, I wouldn't uh, say no to that. You see. Yeah, and uh, Islam is also part of it. It's it's uh, in the food and all these things. It just makes it easier. But this experience of Lebanon is definitely different from the experience of Egypt. Also, in terms of the geographic area of uh, Egypt and Lebanon, you know, when I speak of four million uh, Lebanese and two million Syrian refugees, any other country in the world, for with 30 to 45 percent of its population being refugees would have been chaos. So actually, it is chaos. <laughs> but it would have been as a backlash, very, very negative one when it comes to Syria, which is not the case in Lebanon, which, is, which shows resilience and shows you know, the tight connection between the two, whether some like it or not. Thank you, Will. Thank you very much for your uh, presentation. It was very insightful. Uh, one thing um, you mentioned about the social network outside of Lebanon among um, Syrians, but did you also search about the social network inside Lebanon among Syrians because of the Syrian, Syrian Lebanon's history of network? From the questions that I'm having, I feel that I I didn't do justice, in fact, to many of the factors that I should have uh, covered. And uh, again, 20 minutes is uh, a hurdle, but uh, uh, yeah, it's uh, it needs maybe a, a re just the context needs a research of its own. But uh, when it comes to this question, of course, I did. Like these Syrian refugees that came to Lebanon often had uh, the father before them. So the seven years ago, they were uh, uh, they they came to Lebanon. Some of them because of the father. And when the father was in Lebanon before uh, they came, it means financially they were more stable because the father had a job already. He didn't have to acquire one once he reached. So uh, this is in terms of the Syrian refugees relation before the crisis. Now inside the Lebanon, uh, they have their letters to the to the point that a Syrian refugee living in uh, Beirut and his most of her, his family or her family is in Tripoli, which is in the north, would work within one, two, three years to relocate to become closer to the family. So the network is happening inside Lebanon. There is no doubt about that. And um, what else? Um, this, this is not related to the to the mobile phones. You see, this social network is has been all the, all the all the time related, right? So you would be happy about that. But, <laughs> <laughs> but uh, when it comes to the mobile phones, uh, some say, like the mothers especially, they say I wouldn't have survived if it wasn't for the mobile. When her daughter uh, was uh, accepted for asylum in Britain. And she said that I opened my phone for her on Skype 24 7 and I cook next to her and such. So, uh, this dimension is new. And when I say new, I don't say uh, like two years ago, ten years ago it started. And it just become more adopted. And when I speak of my uh, target, which is 15 to 25, like they opened their eyes and this is the fact. It, they didn't accustom to it, like a mother. Like the mother would tell me, I'm cooking and she's next to me in Britain. But uh, no, no 15 year old would say that because it's, it's how it was since we started understanding things, you see? So this is actually what uh, Sensei said that it's not very much highlighted yet, especially in the Arab world. So I'm, I'm very excited to be taking this project further and like, um, 
I would like to uh, send you what I have so that you can rest assured. <laughs> Thank you. Okay. All right. Okay. Well, thank you very much. Thank you very much.